एग्जाम उठा क्लियर बैकग्रउंड प्लस टू ना फ्रॉम फाउंडेशन 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 ओके ओके देन टू कम ओके सर चलो बाबू यू नो सीएम में इज इजीयर देन सी यस सर हम्म प्लीज मिस्टर रजिस्ट्रेशन जैसा वो इंटर सीएम में इंटर सही लगा अरे जैसे से अब बोलो ना कैसे सब उनको चलो तू अदरास कोच एक अड़ मानो वाले का बटी ये क्लासेस है एक्सेस है ओके एस सुन आज पॉसिबल फिलांचल कंडीशन जो उसको नहीं रजिस्ट्रेशन जैसे से पास्ट जो अकोट फंडमेंटल संबंधी चलोटी राजमंड्री एग्जापल फर् People in the all that please respond. Okay, which can be seen at touch. Ante meaning end sir. Mana kante ki kani pinche asse thelo aur manam dalni touch hai galal galal. Alan desert shape sir ande in one the shape ta ne condition. End sir land, building, machinery, furniture, my TV, AC, laptop. Camera, all these are tangible assets. And the meaning end, ma, man, kante ki kani pinchal, then mano touch hai kalle kalle, which can be seen a touch. But intangible assets and the mano, can be seen and can't. Alant unda ya ma kante ki assets unda ya. End ma assets, asset ayunda. Hmm. ब्रांस 
ఇంకా మాట్లాడుకోవాలంటే లోగోస్ ఇంకా మాట్లాడుకోవాలంటే లైసెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఎసెట్స్ కాకపోతే మన కంటికి కనిపించాం వాటిని ఏమన్నాం సార్ ఇన్టాంజిబుల్ అసెట్స్ ఎయిర్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అవుతుందా సార్ ఇంటాంజిబుల్ అని అసెట్ కాదు అసెట్ అంటే ఏంటి బై యూజింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ నాకు ఫ్యూచర్ లో బెనిఫిట్ జనరేట్ అవ్వాలి నాకు జనరేట్ అవుతుంది ఎయిర్ వల్ల అవ్వట్లేదు గుడ్ విల్ ఎస్ గుడ్ విల్ యాపిల్ లోగో తెలుసా అది వాళ్ళకి అసెప్ట్ ఆ కాదమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి ఒక వాల్యూ ఉంది సో దట్ ఈస్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏం రజా మాట్లాడుకున్నామండి సేల్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఎండ్ ఆర్ టూ టైప్స్ క్యాష్ సేల్ క్రెడిట్ సేల్ క్యాష్ సేల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం మనీ మనకి ఇమీడియట్ గా వచ్చేస్తుంది మరి క్రెడిట్ సేల్ అంటే అమౌంట్ మన ఫ్యూచర్ లో ఇస్తాడు వాడిని ఏమంటామమ్మా ఆ పర్సన్ ని నేను నీకు సేల్ చేస్తానమ్మా నాకు అమౌంట్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఇస్తాను ఓకే అన్న నేను ఏమని పిలవాలి నేను క్రెడిట్ ఆరా డెట్ ఆరా డెట్ ఆర్ నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను కదా నేను క్లియర్గా డెట్ ఆర్ అంటే రిసీవబుల్ అసెప్ట్ లైబిలిటీ అమ్మా మనకు వస్తుంది కదమ్మా అడు మనకు పే చేయాలి ఎక్సీజ్ లైబుల్ టు పే టూ రిసీవబుల్ కాబట్టి అసెట్ అగైన్ పర్చేజెస్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఏంటి ఆర్ టూ పర్చేజెస్ క్యాష్ పర్చేజెస్ క్యాష్ పర్చేజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏం మాట్లాడుకుంటాం మనం గుడ్స్ పర్చేస్ ఇమీడియట్ గా మనం వాడికి క్యాష్ ఇచ్చేస్ మరి క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అంటే పేమెంట్ మనం ఫ్యూచర్ లో ఇస్తాం వాడికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్స్ట్రా గుడ్స్ పర్చేస్ చేసాం అనుకోండి ఎక్స్ట్రా ఏమంటాం అప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ అర్థమవుతుంది సార్ మనం గుడ్స్ సేల్ చేస్తే డెటార్ అంటాం మనం పర్చేస్ చేస్తే క్రెడిటార్ అంటాం ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రిసీవబుల్ అయితే డెటార్ పేయబుల్ అయితే క్రెడిటార్ రిసీవబుల్ అయితే అసెట్ పేయబుల్ అయితే లైబుల్ ఓకేనండి రిసీవబుల్స్ ఫార్ అసెట్స్ payables or liabilities liabilities and meaning enti what is the meaning of liability appals appay kada manu payable ante appay kada manu pay cheyali kada so liability assets ante assets manaku raavalsina or unnavi manaku raavali receivable assets ardham avutundi sir okay last point em cheppa notes lo last point ఏం చెప్పాలనిపించవద్దాం సో ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ఎందుకు చేస్తాడు సార్ అంటే you tell me you are a new student kada mm-hmm. to know the profit or loss then business chestaru amma nak profit or loss telisipothundi endukante inda chinna business kaba nenu maintain cheyala books of accounts no need a pan shop kada business ayyo వై వై క్లియర్ గా మనం చెప్పారు ఎక్కడ బ్యాంక్ లో పాన్ షాప్ లో ఎగ్జాంపుల్ అని హౌ కెన్ యూ కేటగిరైజ్ అంటున్నా దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ హౌ కెన్ యూ కేటగిరైజ్ నీకు తెలిసింది పాన్ షాప్ చిన్నదే అది గవర్నమెంట్ క్లియర్ కదా చిన్నది ఇక్కడ కొంచెం ముందు టిఫిన్ షాప్ ఉంటుంది పడికి పర్ డే థర్టీకే రెవెన్యూ వస్తుంది అది చిన్నదా కాదు కదా కంపెనీకి అయితే ఉంటారు సోల్ పొక్కడ్ అనుకోండి 
ఇప్పటికి పర్ డే థర్టీ కే అవుతుందమ్మా రెవెన్యూ పర్ మంత్ నైన్ లాక్స్ అమ్మా పర్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ క్రోర్ తెస్తున్నారు వాళ్ళ రెవెన్యూ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలా వద్దా అనేది పాయింట్ సో దీనికి ఆన్సర్ మన ఫ్యూచర్ లో దొరుకుతుంది అది కూడా నేను యాక్చువల్ చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడానమ్మా ఫస్ట్ టూ క్లాసెస్ ఒకసారి జాతీయ వీడియోస్ తర్వాత చూడు సోల్ ప్రొపరేటర్ కైతే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ ఒకే ఒక్కడు బిజినెస్ చేసుకుంటాడు దాన్ని సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్ అన్న పార్ట్నర్షిప్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కంపెనీ కంపెనీకి అకౌంట్స్ కంపల్సరీ పార్ట్నర్షిప్ కూడా కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ సోల్ ప్రొపరేటర్ కి ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి నో నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ ప్రిపేర్ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్ ఓకే అందుకే మనకు పంచబడి ప్రిపేర్ చేయట్లేదు కంపెనీస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఓకేనా సో కమింగ్ టు ఆల్రెడీ చాలా డీటెయిల్ గా మాట్లాడడం బేసిక్స్ అన్ని కూడా లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ క్లాసెస్ లో కొంచెం అకౌంట్స్ లోకి వస్తాను ఓకే అసలు అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఒక చిన్న సైకిల్ ఉంటుందమ్మా జర్నల్ లెజర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ పిఎన్ఎల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ జర్నల్ లేకపోతే లెజర్ ఉండదు లెజర్ లేకపోతే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు పిఎన్ఎల్ ఉండదు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ అంటే జర్నల్ జర్నల్ లేకపోతే దర్ ఈస్ నో పిఎన్ఎల్ నో బ్యాలెన్స్ షీట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ జర్నల్ జర్నల్ లో ఏముంటాయి సార్ జర్నల్ లో ఏముంటాయి అమ్మా ఎంట్రీస్ ఉంటాయి జర్నల్ ఎంట్రీస్ అందరికీ తెలుసు కదా జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ సేల్స్ ఎంట్రీ ఏంటి అమ్మా క్యాష్ అయితే ఏంటమ్మా క్యాష్ టు సేల్స్ అకౌంట్ క్యాష్ పర్చేజెస్ అయితే ఏమవుతుందా ఎంట్రీ పర్చేజెస్ టు క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సేల్స్ అయితే క్రెడిట్ సేల్స్ ఐ సెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఐ సెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ డెటార్స్ టు సేల్స్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అయితే మా పర్చేజెస్ టు క్రెడిటర్ అని ఫండమెంటల్స్ అండి మీకు క్లియర్ గా మీ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ లో కానీ మీ సిఏ ఫౌండేషన్ లో కానీ మీ బికామ్ లో కానీ చెప్పుండాలి ఎంట్రీస్ తెలియకపోతే మీకు అకౌంట్స్ అర్థం కాదు నాకు ఎంట్రీస్ డౌట్ ఉన్నాయి సార్ అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు నేను అని అనుకుంటే కనుక ఒక్కసారి మీరు ఎంట్రీస్ అన్ని చూసుకోండి నాకు ఇంకా క్లారిటీ లేదు సార్ నాకు చెప్తే వన్ అవర్ తీసుకుంటే ఎంట్రీస్ పైన ఎంట్రీ ఎలా రాయాలి ఏంటి అని బట్ ఇక్కడ మన సీఎం యూఎస్కి సంబంధించి ఎంట్రీస్ ఉండవు సార్ అంత అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ఉంటాయి సిన్ బేసిక్ టీ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఎంట్రీస్ అట్లీస్ట్ మీ బీకామ్ అయిపోయింది అంటే అలా సీఎంఏ పొడిషన్ చదివావు అంటే శాలరీ పెయిడ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా శాలరీ పెయిడ్ శాలరీ టు బ్యాంక్ ఎందుకు డెబిట్ చేసావు మళ్ళీ గోల్డెన్ రూల్స్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఏంటి గోల్డెన్ రూల్స్ రూల్ నెంబర్ వన్ గోల్డెన్ రూల్స్ గోల్డెన్ రూల్స్ తెలియవా డెబిట్ గా రిసీవ్ క్రెడిట్ గా 
giver. Rule number two, debit, what comes in, credit, what goes out. Rule number three is, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Please put a note, I'll tell you, golden rules of accounting. Rule number one, debit the receiver, credit the giver. So the aim is to make the book that we have to make the book. When we make the fundamentals, we Rule number two, debit what comes in, credit what goes out. Rule number three, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. For example, amount received from X, NCL and D. Amount received from X. Entry amount. Now you have to participate. Amount received from X. Entry amount. Account and cash account data to X account. And you cash debit so debit what comes in rule number two. Why you created X? Credit the giver. Rule number one. Salary entry am rasa mama. Salary to cash. Why you debited salary? Expenditure. Rule number three. Why you debited cash? Goes out. Rule number two. Cash paid to why? Emrasa entry cash paid to Y cash paid to Y paid to Y. How oh, excellent am I? Emot Nama Y account to cash. In the coin debit chess, no debit the receiver rule number one. Why you created cash? Credit what goes out rule number two. At the most, even in a no. Final CMA Foundation is the journal entries one month check. Tha. So, we have to do time for that. That is the section of the Kavati and focus on it. It tells you that. Okay? Doubt no, sir. No, I don't doubt. Unte. Entries for it. Okay. Tell me, journal entry for amount paid to X. X. X account debtor to cash account 10,000, 10,000. Hindi lana ma? Hindi ekad sarande. Hindi alo. Miro India lens US ye mera course. US lo concept same gani chinnna performance change astad. Enter sarande. He don't use word account. He don't use and our entry am X. Which space is there? Cash. Account raster which parla dala gani. Ajo kora or ride kune sir. Kela unten the word perform. Mali amount spacing manla gani. Concept same. The most in the second debut check, I'm pretty just a man like it. I don't use that are you don't use two, you don't use accounts. You can use accounts, no problem. Generally, okay. Now. Concept is safe, okay, sir. Why, sir? 
వాళ్ళ కంట్రీ వేరు మన కంట్రీ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది యుఎస్ గ్యాప్ మనం ఫాలో అయ్యేది ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఎవరు ఫాలో అయినా ఓకే ఓకే సార్ కొంచెం ఫండమెంటల్స్ లోకి వెళ్తే ఇంకోసారి మీ అందరికీ తెలిసి ఉండాలి కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్ బిల్డింగ్ కూడా కరెంట్ అసెట్ అయినప్పుడు నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది కూడా ప్రజెంట్ ఉంది కానీ చెప్పిన పాయింట్ ప్రకారం ఓకే యూ మ్యామ్ కరెంట్ అసెట్స్ మీన్స్ ఆల్ అండ్ పీపుల్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంట్రా ఎస్ మ్యామ్ ఎస్ అండ్ ప్రవల్ గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లో విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లో క్యాష్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతే దాన్ని కరెంట్ అసెట్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నాం విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లో క్యాష్ గా ఏం కన్వర్ట్ అవుతుంది అసెట్ ఎక్సలెంట్ మా హూ ఈస్ దిస్ మేను ఓకే ఓకే ఇంకా ఫుట్బాల్ ఈస్ అన్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ దగ్గర గూడ్స్ ఉంటాయా ఏం చేస్తా ఉండి దగ్గర పెట్టుకుంటే సేల్ చేస్తావా సో ఇన్వెంటరీ ఇస్ కరెంట్ అసెట్ డెటార్స్ కరెంట్ అసెట్ మాక్సిమం త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది అంటే వాడికి టైం ఇస్తాం మనం కరెంట్ అసెట్స్ ఇంకా అండి సూపర్ స్టాక్ అండ్ ఇన్వెంటరీ బోత్ ఆర్ సేమ్ స్టాక్ డెటార్స్ ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు అండి కరెంట్ అసెట్స్ అండి విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లో క్యాష్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది effort tax asset you are so advanced man these people are fundamental students short term investments ante bank lo deposit chesa short term oka 3 months ki adu em avutundi sir current asset na cash ready ga undi ga current asset bank balance bank lo undi కరెంట్ అసెట్ మెయిన్ ఫోర్ చెప్పుకోవాలంటే క్యాష్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డెటర్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్స్ మరి కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఏంటి విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో నేను పే చేయాలి నేను ఇన్ దెన్స్ బిజినెస్ హ్యాస్ టు పే విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కెన్ యూ గివ్ మీ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ excellent ma creditors excellent ma short term loans manam loan techukunnam oka 3 4 months ki or 1 year ki inka amma superb sir so a expenditure aina a asset aina a within 12 months undi anadam sir current asset or current liability annam best example sir these two short term sorry creditors and short term liabilities we andarki balance sheet telsa amma balance sheet telsa telidha amma ni balance sheet lo em unda sir balances untaya em unta balance sheet lo debit side em untaya amma correct ana idi nen rasindi enduku amma no balance sheet is not a account it is a statement super my left side em untay sir liabilities 
అసెట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకేం ఉండవా అమ్మా లైబిలిటీస్ కాకుండా ఎక్సలెంట్ మ్యామ్ క్యాపిటల్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకా ఏముండదా అండి ఇంకా అమ్మా నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కాకుండా ఎక్సలెంట్ సార్ ఎక్సలెంట్ సార్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఉంటుందమ్మా ఓకేనా ప్రఫామ్ ఏం చెప్పో సార్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లైబిలిటీస్ రైట్ సైడ్ ఆల్ అసెట్స్ ఆల్ అంటే ఇక్కడ ఏం వస్తాయి ట్యాంజిబుల్ అసెట్స్ వస్తాయి ఇన్టాంజిబుల్ అసెట్స్ కూడా వస్తాయి కరెంట్ అసెట్స్ వస్తాయి నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ కూడా వస్తాయి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫిగర్ ఏమవుతుందమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫిగర్ వస్తే మరి వస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫిగర్ ఎక్సలెంట్ వచ్చిందంటే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ రాంగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అయ్యి తీరాల్సిందే you can take any company on google reliance company tata or any company or any partnership or any sole proprietor wala balance sheet tally aithiralu tinchundi avakapothe a balance sheet is blunder and wrong that is the beauty of our accounting to so, entries perfect ga raste posting perfect ga cheste balance sheet tally aithi tirutundi and then the liabilities is equals to assets out to okay na sir ikkada capital ante enta amma amaravata hyderabad delhi na enti capital ante manamu in the sense owner sir so owners investment okay na sir that is called capital సో ఈ క్యాపిటల్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటమ్మా ఫస్ట్ టైం తెచ్చిన క్యాపిటల్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మధ్యలో మళ్ళీ తీసుకొచ్చే డబుల్ అవసరం ఉంది అడిషనల్ క్యాపిటల్ వాడికి అవసరం వచ్చింది మధ్యలో కొంత డబ్బులు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి దాన్ని ఏమన్నామ్మా డ్రాయింగ్స్ డ్రాయింగ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా అవునండి మనీ టేకెన్ బై ది ప్రొపరేటర్ ఫర్ హిస్ పర్సనల్ యూస్ ఆర్ హిస్ ఓన్ యూస్ హిస్ కాల్ డ్రాయింగ్స్ డ్రాయింగ్స్ అంటే ఓన్లీ క్యాష్ ఒక్కటే తీసుకెళ్తాడా ఇంకేమైనా తీసుకెళ్తాడా అంటే డ్రాయింగ్స్ అంటే క్యాష్ తీసుకెళ్ళొచ్చు గూడ్స్ తీసుకెళ్ళొచ్చు ఇంకా ఆసెట్ అయినా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారమ్మా ఓనర్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు ప్రొపరేటర్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఎక్కడి నుంచి బిజినెస్ లో నుంచి ఇంకొకటి ఇది మీకు యాక్చువల్ చెప్పుకోండి మీ ఫౌండేషన్ లో కానీ మీ బీకామ్ లో కానీ చెప్పకపోతే ఇంకా నేను కామెంట్ చేయదలుచుకోలేదు నువ్వు బిజినెస్ చేస్తు నువ్వు అకౌంట్స్ చేస్తున్నావు అంటే అకౌంట్ నువ్వు చూస్తున్నావు అంటే యూ షుడ్ థింక్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ డోంట్ థింక్ ఫ్రమ్ ఓనర్ పాయింట్ ఆఫ్ యూ అలా నువ్వు థింక్ చేస్తే నువ్వు చేసే అకౌంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపోజిట్ గా వస్తాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అయిపోతాయి నువ్వు ఎలా థింక్ చేయాలి యూ ఆర్ ఎ బిజినెస్ యూ ఆర్ ఎ సిఇఓ ఆఫ్ కంపెనీ థింక్ చేయాలి డోంట్ థింక్ ఫ్రమ్ owner point of view business is not equals to owner that concept is called anybody in the class including online people business is not equals to owner this concept is called shanmukh padma or pravalika business is not equals to owner this concept is called business entity concept em cheptunnam ee concept 
బిజినెస్ వేరు ఓనర్ వేరు సూపబమ్మ బిజినెస్ వేరు ఓనర్ వేరు అని చెప్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనర్ టెన్ ల్యాక్స్ తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి మన బిజినెస్ లోకి ఎంట్రీ ఏమో రాస్తానమ్మా ఏం రాస్తానంటే టెన్ ల్యాక్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నాడు బిజినెస్ లోకి ఐఎమ్ రిసీవింగ్ క్యాష్ ను క్యాష్ వస్తుంది కదమ్మా క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టూ ఏం రాస్తాను సార్ టూ క్యాపిటల్ Why you debited cash? Cash is commission. Why you debited capital? Sir? The reason is liability. Put the bet on it. Capital is our liability. That's why in a capital, in a capital, in a capital, in a capital, in a liability is a transaction. Hello? సో ఏమవుతుంది మా క్యాపిటల్ ఈస్ అవర్ లైబిలిటీ వై లైబిలిటీ సార్ బిజినెస్ వేరు ఓనర్ వేరు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నువ్వు నాకు అమౌంట్ ఇచ్చినా నేను బ్యాంక్ కి లోన్ తీసుకు నాకు ఇద్దరు ఒకటే కాకపోతే అది ఎక్స్టర్నల్ లైబిలిటీ నువ్వు ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ నాకు రెండు అప్పులే that's why i debit i write it in a left side or liability side of balance sheet ardham avutunda sir put a word cash this kill put change in your account me reduce cheyali and that sir and for example capital ko 10 lakhs ichadu capital balance 10 lakhs 2 lakhs this kill put anukonde em chestanu reduce chestanu minus drawings ipudu capital entha avutundi 8 lakh balance sheet entha rastanu amma ఎయిట్ ల్యాక్స్ రాస్తాను అర్థమవుతుందా అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ యువర్ ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే ఓకే క్యాపిటల్ అంటే ఏం చెప్పలేము సింగిల్ లో చెప్పాలంటే ఓనర్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి ఏమవుతుంది లైబిలిటీ వై లైబిలిటీ సార్ బికాస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఫస్ట్ క్లాస్ ఉందా ఓకే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఎనీ బడి ఇన్ ద క్లాస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ సార్ ఆన్లైన్ బుక్ బాగానే చెప్తున్నారు ఓకే సో ఐ హ్యావ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ సో విల్ మీట్ ఈవినింగ్ ఇప్పుడు మాట్లాడదాం సార్ డీటెయిల్డ్ గా కొంచెం చరత్తుగా వినాలి సార్ ఐమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్ ఇదంతా మన పోర్షన్ కానే కాదు ఇవన్నీ నీకు తెలిసిన పాయింట్సే మీ ఫ్యాకల్టీస్ చెప్పు ఉండాలి ఒక్కసారి వాటి అన్ని అన్ని మీకు రిమంబర్ చేస్తుంది అంతే ఓకేనా ఇవి నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ అని అనుకుంటే యు ఆర్ వికెట్ యువర్ బేసిక్స్ ఒక్కసారి అన్ని చెక్ చేసుకో ఓకేనా ఇంకా నేను డీటెయిల్ ఇంకా మాట్లాడతాను డీటెయిల్ గా బేసిక్స్ అన్ని మాట్లాడిన తర్వాతే ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇంటర్ ద సబ్జెక్ట్ ఓకే డోంట్ వరీ విల్ మీట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్ Thank you, sir.